विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे इंटरफरन्स अँड डिफ्रॅक्शन हा जो टॉपिक आहे त्याच्यातील यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ठीक आहे म्हणजे फ्रेंच वेट म्हणजे एक्स हे नोटेशन वापरतो बरोबर आहे त्याच्यावर बेस न्यूमेरिकल्स मी आत्ता घेणार आहे आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की जे मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहेत ह्याच मी हेच मी व्हिडिओ तयार करतोय की जेणेकरून त्याच्यातले क्वेश्चन येण्याचे चान्सेस जास्त आहेत आता बॅड वेड किंवा फ्रेंच वेडचा फॉर्म्युला काय रे की एक्स इक्वल्स टू लॅमडा डी बाय डी एक्स इक्वल्स टू लॅमडा डी बाय डी मग मला सांगा फ्रेंच वेड कशावर डिपेंड आहे कॅपिटल डी म्हणजे ते सोर्स आणि स्क्रीनमधल्या डिस्टन्सवर डिपेंड आहे त्याला ते डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे स्मॉल डी म्हणजे डिस्टन्स बिट्वीन सोर्स किंवा स्लिट्स त्याच्यावर ते इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे मग याच्यावरती क्वेश्चन येतो ओके आता सगळ्यात महत्वाचा आता समजून घ्या डी जर इन्क्रीज केलं तर हे डिक्रीज होणार आहे आणि हे डायरेक्टली प्रपोर्शनल हे डिक्रीज तर हे डिक्रीज होईल लक्षात घ्या ओके आता सगळ्यात महत्वाचं काय आता ह्याच्यावर कन्सेप्टवरती प्रश्न असा येईल बरं का आता हे रेअर मिडियम आहे आणि हे डॅन्सर मिडियम आहे बरं का ओके मग तुम्हाला माहीत आहे रेअरमधून डॅन्सरमध्ये जात असताना विलॉसिटी कमी होते आता विलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय आहे यन लॅमडा फ्रिक्वेन्सी इन टू लॅमडा फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट असते याचा अर्थ विलॉसिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वेव लेन्थ आता विलॉसिटी डिक्रीज होत असेल तर वेव लेन्थ सुद्धा डिक्रीज होणार वेव लेन्थ डिक्रीज झाली की फ्रेंच वेड सुद्धा काय होणार डिक्रीज होणार रिलेशन लक्षात आलं ऍक्च्युली मी हे जे एक्सप्लेन करतोय ना ह्या एम सी क्यूज आहेत हे लक्षात घ्या एक कॉमनली प्रश्न विचारला जातो बरं का मला की सर तुम्ही जे पी वाय क्यूज प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स घेत आहेत ते खूप इझी वाटत आहेत पण मॉक टेस्ट देताना फार अवघड वाटतंय ही आपली मेंटॅलिटी आहे लक्षात घ्या फिजिक्सचे पन्नास क्वेश्चन्स आहेत ना पन्नासपैकी पन्नास इझी नसणार आहेत बाळानो तुम्हाला इझी क्वेश्चन्स हुडकायचे आहेत हे लक्षात घ्या मग नेक्स्ट फॉर्म्युला बघूया आता जर मला ना एम आणि तो पण ब्राईट बँडचं डिस्टन्स सेंट्रल मॅक्सिम पासून पाहिजे असेल ब्राईट तर ब्राईटला फोर्थ ब्राईट असेल तर फोर न मल्टीप्लाय करायचं थर्ड ब्राईट असेल तर थर्ड म्हणजे यम असेल तर यम न मल्टीप्लाय करायचं लॅमडा डी बाय डीला ब्राईटला आता डार्क असेल समजा यंत आहे आणि डार्क तर तुम्ही त्या समजा सेवन्थ डार्क आहे तर सेवन मधून वन बाय टू मायनस करायचे आणि मल्टीप्लाय करायचं लॅमडा डी बाय डीला मग काही जण या फॉर्म्युलाला ट्वाईस एन मायनस वन लॅमडा डी बाय टू डी लिहितात तरी चालेल झाले ना फॉर्म्युले एवढेच तर आहेत कुठे जास्त फॉर्म्युले आहेत काहीही फॉर्म्युले नाही आहेत जास्त लक्षात घ्या मग मी कन्सेप्ट कशा घेतल्यात की इझी कन्सेप्ट इझी फॉर्म्युले आणि क्वेश्चन जास्त बरं अजून एक आहे बरं का हे जे डिस्टन्स बिट्वीन टू कोहेरंट सोर्सेस आहेत ना दॅट इक्वल्स टू अंडर रूट डी वन डी टू ते थेरीला आपण परफेक्ट केलेलं होतंच मग आता क्वेश्चन घ्यायला सुरुवात करूया आपण बघा पहिल्यांदा काय दिन दिलं क्वेश्चन बघा की डिस्टन्स बिट्वीन स्लिट्स इज इन्क्रीज र टेन टाइम्स डिस्टन्स बिट्वीन स्लिट इन्क्रीज केलंय टेन टाइम्स मग एक्सची व्हॅल्यू टेन टाइम्स डिक्रीज होणार ओके कॅपिटल डी म्हणजे काय बघा की डिस्टन्स फ्रॉम स्क्रीन त्या स्लिटचं हाफ केलंय बरं हे हाफ केलं तर हे परत हाफ होणार म्हणजे तुमच्या एक लक्षात आलं का याच्यामुळे ते टेन टाइम्स वन बाय टेन झालं याच्यामुळे हाफ वन बाय टू मग टोटल इफेक्ट काय होणार वन बाय ट्वेंटी टाइम्स ते होणार वन बाय ट्वेंटी टाइम्स त्याची व्हॅल्यू येणार बिकम्स वन बाय ट्वेंटी होतो ना सोपा करेक्ट आता नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे ना ते नीट लक्ष द्या बरं का की वेवलेंथ लॅमडा दिले त्यांनी फायू थाउजंड ॲमस्ट्रॉम युनिट ओके डिस्टन्स बिट्वीन स्लिट झिरो पॉईंट टू मिलीमीटर दिलं आहे आणि कॅपिटल डी म्हणजे तो स्क्रीनचा डिस्टन्स टू मीटर आहे आणि विचारले काय फ्रेंच वेड इझी इझी एक्सची व्हॅल्यू विचारले लॅमडा डी बाय डी पण इश्यू येतोय बाबा नो इथं की एक्स इक्वल्स टू मान नाही मला लॅमडा डी बाय डी फॉर्म्युला आहे पण याचं युनिट ॲमस्ट्रॉम दिलं याचं मीटर दिलं याचं मिलीमीटर तिन्ही युनिट वेगळी आहेत ते एस आय मध्ये कन्व्हर्जन करा बाळांनो म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे फायव्ह थाउजंड ॲमस्ट्रॉम म्हणजे फायव्ह इन टू टेन रेस टू मायनस सेवन कॅपिटल डी टू मीटर असू दे स्मॉल डी झिरो पॉईंट टू मिलीमीटर म्हणजे मिलीमीटरचं मीटर करण्यासाठी मायनस थ्रीनं मल्टिप्लाय करायचं टेन रेस टू मायनस थ्रीनं पण तो जर पॉईंट कॅन्सल करायचा असेल तर टू इन टू टेन रेस टू मायनस फोर मग आता मला सांगा कॅल्क्युलेशन्स किती इझी आहे टू ला टू कॅन्सल होणार फायू आता मी तुम्हाला सांगतो लक्षात घ्या फायू न सुरुवात होणार एकच आहे अँसर साजिक आहे तेच बरोबर असणार आहे आलं का लक्षात ओके आता समजून घ्या त्यांनी विचारलंय थर्ड ब्राईट समजा समजा 
मैं इतना थर्ड आल तो हेला मेरा थ्री न मल्टीप्लाय कर लगे तो थ्री न हेला है कैंसल मैं बगित थ्री इंटू फाइव वन पॉइंट फाइव मैं ऑप्शन बगित वन पॉइंट फाइव कुछ है एक पूर्ण फुल शेवटपर्यंत कैलक्युलेशन करा गरज लगत नहीं ओके मज़ा मेन पॉइंट तुम्हारा कहला लगा रे यूनिट कन्वर्जन जमल पाजे तवड़ बाकी कैलक्युलेशन का पार्ट इजी आतो आता नेक्स्ट बी का विचार है महत्व का लक्षा गया पर डिस्टन्स बिट्वीन स्लीट मिलीमीटर मे दिल स्क्रीनच डिस्टन्स सेंटीमीटर मे दिल वेवलेंथ एमस्ट्रॉम मे दिल एंड फाइंड फ्रिंज वेड्थ सिंपल कैलक्युलेशन करा व्यवस्थित तुम्हारा एन्सर मिल जाए आता मात्र नेक्स्ट क्वेश्चन अतिशय महत्वाचार है पैयांदा जी लाइट यूज के लिए मैं लैमडा वन तिच वेवलेंथ मन तो वैल्यू है फाइव एट नाइन थ्री एमस्ट्रॉम यूनिट आस मेरा टोटल सिक्सटी टू फ्रिंजेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिलते ओके ना जर वॉयलेट लाइट यूज के लिए वेवलेंथ ओके फोर थ्री फाइव एट तो कति फ्रिंजेस आता होता क्या बैठा लक्षा क्या मज काम का महत्ते का ये क्वेश्चन आता मैं लिखुन देू शको फाड़ा पर खूब वे जाए मज काम है कि तुम कॉन्फिडन्स वाढ़ कि संगून कि सग इजी है बगा मैं कस एक्सप्लेन करते आता नंबर ऑफ फ्रिंजेस रिनेशन साजिक है वेवलेंथ वरती फ्रिंज विड डिपेंड है यहाँ अर्थ फ्रिंज वेड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वेवलेंथ है आता मैं स्क्रीन है समझा फ्रिंज विड्थ जास्त आल ना तो कमी फ्रिंजेस बसना ना फ्रिंज विड्थ कमी आल तो जास्त फ्रिंजेस यर्थ नंबर ऑफ फ्रिंजेस फ्रिंज विड्थ ल इनवर्स लिवर प्रश्न है तो फॉर्म्यूला तैयार करूँ का बगा मग एन वन अपॉन एन टू दैट इक्वल्स टू लैमडा टू बाय लैमडा वन लैमडा टू बाय लैमडा वन मैं बगा एन वन सिक्सटी टू फ्रिंजेस है एन टू मैं फाइंड आउट कराए लैमडा टू फोर थ्री फाइव एट लैमडा वन फाइव एट नाइन थ्री करा क्रॉस क्रॉस मैं सिक्सटी टू फाइव एट नाइन थ्री डिवाइडेड बाय फोर थ्री फाइव एट एंड दैट इक्वल्स टू एन टू लॉजिक वपरा सिक्सटी टू पेक्षा जास्त एन्सर रहना है ये फाइव एट है ना मजे क्लोज टू सिक्स हंड्रेड सिक्स थाउजंड है ये फोर थ्री फाइव एट है ना मजे फोर थ्री जीरो जीरो करा वाटल मग कैलक्युलेशन करा तुम्हारा तुम्स एन्सर मिल जाए आल का लक्षा तुम्हार मग आता नंबर ऑफ फ्रिंजेस पुस्तक नहीं चाहते पे रिनेशन आता तुम्हें लक्षा ठेवा ओके आता नेक्स्ट नेक्स्ट जो घया ना प्रॉब्लम मैं लक्षा गया सरल सरल सिंपल डिस्टन्स बिट्वीन मैक्सिम कॉन्सिक्यूटिव मैं फ्रिंज विरुद्ध विचार है एन्सर है लैमड़ा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी मत माला संगा का अवगड़ है कहीं नहीं आता नहीं विचार क्या महत्व है का यंग्स एक्सपेरिमेंट जो है तो वॉटर मे परफॉर्म के वॉटर मे परफॉर्म के वेवलेंथ इन्क्री डिक्रीज हो वेवलेन डिक्रीज हो फ्रिंज वेड सुधा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रे लक्षा क्या बार आता महत्वाच ब थर्ड ब्राइट पॉइंट च डिस्टन्स ठीक है एक लाइट आता फिफ्थ ब्राइट च डिस्टन्स दुसरी लाइट आता इक्वल है ओके मैं तुम्हारा संगू का थर्ड ब्राइट मजे मी थ्री लैमडा डी बाय डी पे लाइट वेगड़ी है लैमडा वन मन तो मैं फिफ्थ ब्राइट फाइव लैमडा टू बाय डी मैं तो लक्ष्य आल का तुम्हार आता कैपिटल डी बाय एंड स्मॉल डी कैंसल होते मैंने पहली जी वेवलेन दिल है ती सेवन हंड्रेड नैनोमीटर दिल मैं थ्री इंटू सेवन हंड्रेड इंटू फाइव च अपॉन फाइव करा तुम्हारा नेक्स्ट वेवलेन मिले नैनोमीटर मे रहू दे कारण ऑप्शन सगे नैनोमीटर मेच है तो ओके आता नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे ना तो दोन वेला टाइप के क्वेश्चन बाहर रिपीट जाए बर का दोन वेला क्वेश्चन तो रिपीट जाए मैं जरा फिगर ड्रॉ करा लगे मैं एक्सप्लेन करते भले भले ही प्रश्न घेला नहीं तरी चले अभी कंडिशन है बगा हे दोन स्लिट्स डिस्टन्स का डी डी एवडा डिस्टन्स वर है स्क्रीन हेबरबर सेंटर लाइट सेंट्रल ब्राइट आना है बराबर है तुम्हारा महत्ति है ये डी बाय टू आत डिस्टन्स ये डी बाय टू आता ते का महत है का कि थर्ड बगा थर्ड कि सेकेंड वो पैल व्यवस्थित बर लक्षा गया सेकेंड मिनिमम इज ऑब्जर्व एक्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द वन स्लीट या स्लीट या एक्जैक्टली समोर इत सेकेंड मिनिमम है सेकेंड मिनिमम ऐ का मुझे सेकेंड डार्क पॉइंट है तो मुझे टू माइनस हाफ मी तो मैं अभी लिखा होता डार्क आल तो, तो सेकेंड डार्क है ना हाफ माइनस करा लैमडा डी बाय डी 
पण ते डिस्टन्स किती आहे एवढा आहे म्हणजे सेकंड डार्क डिस्टन्स त्यांनी डी बाय टू दिलं आहे आता टू मधनं हाफ मायनस करा थ्री बाय टू लॅमडा डी बाय डी आता काय होणार बघा कॅन्सल काय होतं हे टू ला टू फक्त कॅन्सल होईल त्यांनी वेबलेन्थ विचारलंय मग डी इन टू डी डी स्क्वेअर बाय थ्री डी ही वेबलेन्थ मिळाली एक्झॅक्टली इन फ्रंट कळालं का तुम्हाला आता आता त्यांनी नेक्स्ट टू थाउजंड नाईनटीनला हा क्वेश्चन परत रिपीट केला आहे आणि त्यांनी म्हणलं काय माहिती आहे का फिफ्थ डार्क आता फिफ्थ डार्क इज फॉर्म एक्झॅक्टली इन फ्रंट ऑफ स्लेट म्हणजे इथं फक्त फायव्ह येईल मग इथं येणार आहे नाईन मग डी स्क्वेअर बाय नाईन डी आन्सर येणार तुम्ही टू थाउजंड नाईनटीनचा क्वेश्चन चेक करा सोपं आहे बर आता त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का लक्षात घ्या की कसं आहे याच्यातले एवढेच क्वेश्चन इथं आहेत ओके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट काहीही अवघड नाही आहे आता एक शेवटचा प्रश्न आहे बरं का की फ्रेंच वेळ दिले त्यांनी त्यावेळेची वेवलेन दिले नंतरची वेवलेन लॅमडा टू दिले आणि त्यावेळेची फ्रेंच वेळ ही वन बाय सिक्स ऑफ द डिस्टन्स ऑफ बिटवीन द टू कोहिरंट मोनोक्रोमॅटिक सोर्सेस डी रेशो लॅमडा वन अपॉन लॅमडा टू खरं सांगू का तुम्हाला मी आता वाचलं इतकं भरभर माझ्या पण ते लक्षात आलं नाही आणि तुम्हाला पण तो प्रॉब्लेम काय कळालाच नसेल मला गॅरंटी आहे तर आता हळूहळू बघूया पण शेवटचाच प्रॉब्लेम आहे फ्रिंज विथ एक्स इज ऑप्टेन ऑफेन द सोर्स ऑफ वेबलेन्थ लॅमडा वन इज युज बाय म्हणजे ही एक्स ही फ्रिंज विथ आहे तेव्हा लॅमडा वन हा सोर्स युज केला ओके पहिला फॉर्म्युला तयार झाला आता त्यांनी काय दिलं की सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप आता ऐका एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम आहे याचा तर डी बाय डीची व्हॅल्यू बदलणार नाही आहे सोर्स रिप्लेस करतोय लॅमडा टू न सोर्स रिप्लेस करतोय लॅमडा टू न लॅमडा टू हे डी बाय डी तसंच ठेवतोय मी डी बाय डी पण आता पुढे काय म्हणलं माहिती आहे का जी नवीन फ्रिंज विथ आहे ना इथली चला त्याला आपण एक्स टू म्हणूया आपण आणि ह्याला आपण एक्स वन म्हणूया म्हणजे कॅपिटल एक्स हा बर एक्स टू जी नवीन फ्रिंज विथ आहे ना ती नवीन फ्रेंच वेड ही वन बाय सिक्स आहे ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन टू कोहिरंट सोर्सेस म्हणजे इन टू डी म्हणजेच ते डी बाय सिक्स आहे मग आता मी काय करतोय की एक्स टू ची व्हॅल्यू पुट करतो चला डी बाय सिक्स दॅट इक्वल्स टू लॅमडा टू डी बाय डी चला एक्स टू ची व्हॅल्यू डी बाय सिक्स मी पुट केली पण आता विचारलंय काय त्यांनी विचारलंय लॅमडा वन आणि लॅमडा टू चा रेशो लॅमडा वन आणि लॅमडा टू चा रेशो एक काम करूया खरे चला इथं लॅमडा वन ची व्हॅल्यू काढूया एक्स डी अपॉन डी क्रॉस मिल्टेशन करून इथं लॅमडा टू ची व्हॅल्यू काढूया डी स्क्वेअर डी स्क्वेअर अपॉन सिक्स डी ओके चला रेशो घेऊया लॅमडा वन अपॉन लॅमडा टू लॅमडा वन ची व्हॅल्यू एक्स डी अपॉन कॅपिटल डी लॅमडा टू ची व्हॅल्यू डी स्क्वेअर अपॉन सिक्स डी काय काय कॅन्सल होतं आता बघा बघू कॅपिटल डी ला कॅपिटल डी काय होतंय कॅन्सल ओके कॅपिटल डी ला कॅपिटल डी कॅन्सल होतं लक्षात घ्या हा एक्स आहे बरं का समजून घ्या हे इन टू आहे नाही तर घोटाळा व्हायचा हे एक्स शिल्लक राहणार आहे हा जो डी आहे तो या स्क्वेअरला काय होईल कॅन्सल होईल म्हणजे वरती एक्स अँड सिक्स एक्स शिल्लक राहत आहे आणि खाली डी सिक्स एक्स अपॉन डी आहे ऑप्शन करेक्ट आहे मग तुमच्या लक्षात आलंय का मग आता इंटरफरन्स अँड डिफ्रॅक्शन हा जो टॉपिक आहे ना याच्यात यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आहे तो काहीही अवघड नाही आहे होतं काय की तुम्ही जर टेक्स्टबुकमध्ये प्रॉब्लेम बघितले ते फार कठीण वाटतील तुम्हाला पण सी ई टीत इझी प्रॉब्लेम येत आहेत मग कॉन्फिडन्स ठेवा बाळानो सिरियसली काहीही अवघड नाही आहे फक्त तुमची मेंटॅलिटी बदला अशी मानसिकता घेऊन जाऊच नका अरे हा तो पेपर खूप अवघड असेल मग सगळंच अवघड वाटायला लागेल हळूहळू एक 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 टॉपिक कव्हर करा डिस्क्रिप्शनमध्ये आय बटनवरती आता नाही व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघत असाल मी लिंक प्रोवाइड करते है आतापर्यतं पंद्रह सोलह से तेजपेक्षा जास्त वीडियोज तैयार के लिए इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट संगा ना ये प्रश्न परिषद पर रिपीट होता ना तो एवं के लिए तरी पुष्क हो उगज मोटी मोटी पुस्तक करनापेक्षा या स्टेजला क्विक रिविजन करना फार महत्वाच है अलग लक्षा तुम्हारा ठीक है बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद